నమస్కారం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకు సంబంధించి ఈరోజు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ మనం ఇదివరకే ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి టైం టేబుల్ కూడా మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎనిమిదో తారీఖు మొదలు పెట్టుకొని ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు వరకు బోత్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆల్టర్నేట్ డేట్స్ తోటి ఓ టైం టేబుల్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు కూడా మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ పదకొండు మార్చి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ న్యూఢిల్లీ వారు అంటే జేఈ ఐఐటి అడ్మిషన్స్కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ జేఈ మెయిన్స్ ఎవరైతే విద్యార్థులు దానికోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఐఐటీస్కు మరి అడ్మిషన్స్కు తీసుకోవడానికి ఆ ఎగ్జామ్స్ పదహారు ఏప్రిల్ నుంచి ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ వరకు ఈ టూ షిఫ్ట్స్లో జరుగుతున్నాయని చెప్పి వాళ్ళు షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి అనుగుణంగా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా దానికోసం సంసిద్ధం అవుతుంటారు కాబట్టి వారికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్ కలగకుండా ఈ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జేఈ ఎగ్జామినేషన్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అయిన తర్వాత నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి మరి బోర్డు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం బోర్డు మరి నిన్న అత్యవసరంగా కూర్చొని మరి దీని గురించి ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలని చెప్పి వివిధ ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ బేరీజ్ వేసుకొని మరి ఎక్కడ కూడా ఎవరికి కూడా ఇన్కన్వీనియన్స్ కాకుండా ఈ యొక్క షెడ్యూల్ను తయారు చేస్తూ దీన్ని అప్రూవ్ చేస్తూ ఈరోజు ఆ షెడ్యూల్ను ఈరోజు మీ ముందు ఉంచుతా ఉన్నాను ఎగ్జామినేషన్స్ ఇది వరకు ఎయిత్ ఏప్రిల్న చెప్పిన ఆ యొక్క షెడ్యూలు ఇప్పుడు ట్వంటీ సెకండ్ ఏప్రిల్ నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి ఏవైతే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్కు కన్క్లూడ్ అవుతున్నాయో అది ట్వెల్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూకు కన్క్లూడ్ అవుతున్నాయని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం డీటెయిల్ షెడ్యూల్ కూడా నేను చదువుతాను ట్వంటీ సెకండ్ ఏప్రిల్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ వన్ ఫస్ట్ ఇయర్కు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్కు అట్లాగే ట్వంటీ థర్డ్ ఏప్రిల్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ టూ అంటే సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్కు ఓకే అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ వన్ అట్లాగే ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏప్రిల్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ టూ దట్ ఈస్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్స్ ఓకే సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్కు అట్లాగే ట్వంటీ సెవెంత్ ఏప్రిల్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ వన్ ఏ ఫస్ట్ ఇయర్కు ఆర్ బాట్నీ పేపర్ వన్ ఆర్ సివిక్స్ పేపర్ వన్ ఫస్ట్ ఇయర్కు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ ఉన్నవాళ్ళు అందరికీ అట్లాగే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ టూ బాట్నీ పేపర్ టూ సివిక్స్ పేపర్ టూ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ వన్ బి జువాలజీ పేపర్ వన్ హిస్టరీ పేపర్ వన్ అట్లాగే సాటర్డే థర్టీఎత్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మ్యాథమెటిక్స్ టూ బి జువాలజీ పేపర్ టూ హిస్టరీ పేపర్ టూ తర్వాత సండే వచ్చింది ఒకటో తారీఖు కాబట్టి సెకండ్ రెండో తారీఖున ఎగ్జామ్స్ మళ్ళా సెకండ్ మే ఫిజిక్స్ పేపర్ వన్ ఎకనామిక్స్ పేపర్ వన్ తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ హాలిడేస్ పెట్టుకున్నాం అంటే థర్డ్ రంజాన్ ఫెస్టివల్ వస్తూ ఉంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఇంకొక రోజు బఫర్గా ఒకవేళ అది సైటింగ్ ఆఫ్ మూన్ బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక స్పేర్ కింద ఒక బఫర్ కింద ఇంకో రోజు కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది థర్డ్ ఫోర్త్ సో అది హాలిడేస్ పెట్టేసుకొని ఫిఫ్త్ మే ఫిజిక్స్ పేపర్ టూ ఎకనామిక్స్ పేపర్ టూ ఉంటుంది తర్వాత సిక్స్త్ సిక్స్త్ మే కెమిస్ట్రీ పేపర్ వన్ కామర్స్ పేపర్ వన్ సోషాలజీ పేపర్ వన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ మ్యూజిక్ పేపర్ వన్ అట్లాగే సెవెంత్ సాటర్డే కెమిస్ట్రీ పేపర్ టూ కామర్స్ పేపర్ టూ సోషాలజీ పేపర్ టూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ మ్యూజిక్ పేపర్ టూ తర్వాత ఎయిత్ సండే వచ్చింది కాబట్టి నైన్త్ మే మళ్ళా 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वन लॉजिक पेपर वन ब्रिज को मैथ्स पेपर वन इवी फर् पैपी स्टूडेंट को अट्ला टेन्त मे पब्लिक अडमस्ट्रेषन पेपर टू लाजि पेपर टू ब्रिज को मैथ्स पेपर टू अंडन लवेन्त मे मॉडर्न लांग्वेज पेपर वन जियोग्रफी पेपर वन ट्वेल्थ मे मॉडर्न लांग्वेज पेपर टू जियोग्रफी पेपर टू सो ये रिवैज शेड्यूलो ट्वेंटी सैकेंड एप्रि एग्जामे स्टार्ट होता है एंड विल गेट कंक्लूडेड बै ट्वेल्थ मे इधर चप्न का एथिस् एथिस् अं ह्यूमन वाल्यूज एग्जामे पेपर यदि सैवंत मार्च शेड्यूल चसामो अदे टाइम अदे डेट उ सिमलर एनवरामेंटल एडुकेशन एग्जामे इधर मन शेड्यूल नई मारच डेट रिमेन्स ऐज इट ईज प्राक्टल एग्जामे इंचुमचु अटे लवेन्त मारच नीचे थर्टी फस्ट मारच वरकू टू सो निर्वे जो नई टू ट्व अंड दू टू फाइव सो विद्यार्थुंदर गमन मरी इंटर्मीडिय परीक्ष तरवा जो सिक्सटींत ट्वेंटी फस्ट मध्य जेई मेन्स एग्जामे एवं मरी डेट्स अनौंसो दाखिल एवर एग्जाम को प्रिपेर अवतारो वो एला डिस्ट्राक्ष एग्जामे प्रिपेर दाने तरह इंटर्मीडियट एग्जामे इकड़कोड़ा मैं फस्ट इयर एस्टन चाहिए वे इनके एवरना सैकेंड इयर स्टूडेंट फस्ट इयर मरी इंप्रूवेंट रहा लेते फस्ट इयर पेपर्स एवना आलरे टू थौज फाइव हंड्रेड स्टूडेंट अर् दियर मै कमीशनर से सो टू थौज फाइव हंड्रेड स्टूडेंट आलरे रास्टी वारी इनकनवीय कल फस्ट इयर एग्जामे मैं वन रात जरूरी तेजे सेम सेम ऐज इट ईज लास्ट टाइम एवं मैं थर्टी फस्ट मार्च इंत लास्ट प्राक्टिकल एग्जामे ऐज अनौंस प्रीवियली लवेन्त मारच नीचे थर्टी फस्ट मारच वरकू इवी टू स मत अन्नी पेपर्स की अन्नी पेपर्स कटे मन की फिजिक्स कैमिस्ट्री बॉटनी अं जिजी नागिट की प्राक्टल एग्जामे जो मन की टेन लाख स्टूडेंट उ टोटल फस्ट इयर अरउंड फाइव फाइव टेन लाख से नंबर पद लक्ष सो सेंटर्स एक् इनकनवीन का सेंटर्स संख्य जी प्राक्टल एग्जामे अट्ला को प्रोटोकाल स्ट्रिक्ट फाइ भौतिक दूर का शानेटेशन का धरना का वही कंपलसरी फावल अंदर की चुप जी सो इंटर्मीड एग्जामे बोर्ड तरफ नीचे अट्ला कमीशन तरफ नीचे अन्नी एर्पटी मैं प्रारंभ जी टोल फ्री नंबर इबंधी मरी वेसल बाट उ अंदर इबंध ले दो वी आर्ंग जम्ली सिस्टम बट स्टील एक्ना एवरकना इबंधे सेंटर्स लाब अभी करेक्ट उक्विपमेंट अंत उ खचिंग वन आर् टू सेंटर्स एडना आधार कावाले एग्जामे कंडक्टा एर्पट मैं वार फूटिंग से रेडी वाले सेंटर्स मैं इक मन को सैकंडरी स्कूल हयर सैकंडरी सैकंडरी रूम कल कदा जूनियर कॉलेज हई स्कूल रेप राबे रोज उ इप्ड जूनियर कॉलेज स्टाडर्ड उ कक्सप्ट केजीबीबी कोई चोट उठाई कोई चोट केजीबी सेंटर्स मैं वेरे चोटा कल
రాజ్య మోడల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి తప్ప రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ తప్ప సెంటర్స్ వేరే చోటు ఉంటాయి కాబట్టి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎనిమిది లీషన్స్ వాళ్ళకి వరకు వాళ్ళ స్టాఫ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ థౌసండ్స్ ఉన్నారు ఎనిమిది లీషన్స్ మీరు వేసింది అందరికీ ఎనిమిది లీషన్స్ ప్రాబ్లమ్ లేదు ప్రాబ్లమ్ లేదు ఇక ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఏ సెంటర్స్ ఆ సెంటర్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సూపర్విజన్ కూడా కట్టుదిట్టం చేస్తాం మరి ఇంక్రీజ్ కూడా చేస్తాం దానికి సంబంధించినటువంటి వెహికల్స్ మూవ్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా జిల్లా కలెక్టర్స్ తోటి మాట్లాడతాం ఆ రోజు అన్నీ ఇంకా షెడ్యూల్ ఇంకా ముందు టైం ఉంది కాబట్టి నేను అగైన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ నేను వారం రోజుల ముందు మళ్ళీ పిల్లలకు వచ్చి చెప్తాను మధ్య మధ్యలో కూడా ఈ ప్రిపరేటరీ మరి కోర్సెస్ ఏమైనా ఉండేవి తర్వాత సపరేట్ క్లాసెస్ ఏమైనా పెట్టేవి తర్వాత మెటీరియల్ ఏదైనా ఇచ్చేవి కూడా సమాచారం నేను అందిస్తూ ఉంటాను ఇంటర్మీడియట్ కానీ మామూలుగా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎప్పుడు పెట్టాం అప్పుడే పెడతాం జూన్లో పెడతాం జూన్ జూలై ఎర్లీగా పెడతాం సార్ ఎందుకంటే అకాడమిక్ ఇయర్ లైన్లోకి వచ్చి గార్డ్లో పెట్టాం కదా గార్డ్లో పెట్టాం కదా లాస్ట్ టైం లాగా ఆగస్ట్ వరకు పోకుండా మేకి అయిపోతుంది ఇది మే ట్వెల్త్కి ఇది అయిపోతుంది ఎవాల్యుయేషన్ మాక్సిమం ఒక వన్ మంత్ పడుతుంది వన్ మంత్లో ఎవాల్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాం సో మే నుంచి జూన్కి అయిపోతుంది ఎవాల్యుయేషన్కు దీనికి సంబంధం లేదు ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఎవాల్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతే సరిపోతుంది సో కాబట్టి ఈ నాలుగు ప్రాబిలిటీ జూన్లో ఉంటుంది జూన్ జూలైలో కంప్లీట్ చేస్తాం నేను చూసి చెప్తాను ఏది ఏమి తీర్పు వచ్చినా నాకు తెలియదు నేను చూసి చెప్తాను చూస్తాం రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజెస్ ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ కూడా వేరే వేరే ఏదైనా నీట్ అవి అవి ఒక మనకు సర్వే చేసి పెట్టాము ఆ మ్యాపింగ్ చేసి పెట్టాము దానికి అనుగుణంగా అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కడైతే కొరత ఉందో అక్కడ ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ చాలా కాలం అయింది నోటిస్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి లాస్ట్ టైం మనం జూనియర్ కాలేజెస్కి ఇచ్చాం జూనియర్ కాలేజ్కి ఇచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైచులకు జూనియర్ కాలేజెస్ను మనం పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది డిగ్రీ కాలేజెస్ కూడా డెఫినెట్గా బిల్లు కంటెంట్ వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి కల్లా మొత్తం అన్నీ లైన్లో పెడతాం మోస్ట్ దాని మీద కసరత్ చేస్తూ ఉన్నాం అన్నీ ఎక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా మరి అన్నీ మరి అందరూ ఇచ్చినటువంటి సూచనలు సలహాలు మీరు చూసారు కదా స్టేట్ లెవెల్లో మీటింగ్ పెట్టడం జిల్లా లెవెల్లో మీటింగ్ పెట్టడం ప్రజాప్రతినిధులు పిలిపించడం ఉద్యోగ సంఘాలను పిలిపించడం తర్వాత ఎమ్మెల్యేలతో ఎమ్మెల్సీస్ అందరితో మీటింగ్ పెట్టుకొని అందరి సలహాలు తీయడం జరిగింది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కడ ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఏ స్కూల్ కూడా మూత పడిపోకుండా ఓన్లీ తరగతులు క్లబ్బింగ్ కానీ స్కూల్స్ క్లబ్బింగ్ కాదు కాబట్టి ప్రతి స్కూల్ ఉంటుంది అది చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు కాబట్టి అవి మోర్ దాన్ త్రీ కిలోమీటర్స్ గురించి ఖచ్చితంగా దాని మీద మేము నిర్ణయం తీసుకుంటాం లేదు చేయట్లేదు ఆల్ మైనారిటీ మా మా లింగ్విస్టిక్ ఏవైతే ఉన్నాయి స్కూల్స్ ఉన్నాయో కన్నడ ఒరియా తర్వాత ఈ మా మరాఠీ అండ్ నేను ఉర్దూ అవన్నీ అది తీసుకు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మేము మేము యాడ్ చేయట్లేదు మేము అలాంటి స్కూల్స్ అలాగే ఉంచుతాం ఏవైతే ఉర్దూ స్కూల్స్ ఉన్నాయో ఉర్దూ స్కూల్స్ కానివ్వండి చెప్తున్నాను నేను అవి దాన్ని కలిపాము అవి సపరేట్గా ఉంటాయి చాలా చాలా చోట్ల స్కూల్స్ కూడా కొన్ని ఈ త్రీ కిలోమీటర్ రేడియస్లో లేనివి లేవున్నాయి స్టాండర్డ్ లోన్ కిందనే డెవలప్ చేస్తాం చాలా అన్నీ ఎక్కడ కక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ నమోదును బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు మళ్ళీ అడ్డంకులను బట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటాం బట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కదా ఈ సబ్జెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో సబ్జెక్ట్స్ స్పెషలిస్ట్ టీచర్స్ తోటి చెప్పించాలి దాని ద్వారా వాళ్ళ యొక్క విద్యా ప్రమాణాలు పెరు మెరుగుపరచాలనేది ఒక కాన్సెప్ట్ సో అది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫౌండేషన్ అంటే పునాది విద్య ద్వారా ఏది మీరు చెప్పారు సెటిలైట్ ఫౌండేషన్స్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో మెరిచి చేయడము లేకపోతే కానీ స్కూల్స్ను మరి హై ప్రైమరీ స్కూల్స్ను అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్స్లో పెట్టడం లేకపోతే స్కూల్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ను హై స్కూల్స్లో మెరిచి చేయడం లేకపోతే హై స్కూల్స్ జూనియర్ కాలేజ్లో మెరిచి చేయడం ఈ ప్రక్రియ ఏదైతే జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి ఈ నాడు నేడు కార్యక్రమం కూడా తీసుకెళ్తున్నాం నాడు నేడులో కూడా ఇప్పుడు రెండు రకాల నాడు నేడులు వన్ ఈజ్ ఫర్ కేటగిరీ వన్ ఓన్లీ అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇంకోటి ఏమో అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ ప్లస్ గౌరవ
ఇవన్నీ ఈ ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేస్తా ఉన్నాం త్వరలో నార్మల్ నేడు ఫేస్ టు కా వర్క్లు కూడా స్టార్ట్ చేయాలి అవన్నీ చూసిన తర్వాత ప్రమోషన్స్ పోస్టింగ్స్ వేకెన్సీ తప్పకుండా అవసరం మేరకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మరి వేకెన్సీస్ ఉన్నవి ఫిల్అప్ చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాం ఎక్సర్సైజ్ ఎస్జిటీలు కానివ్వండి స్కూల్ అసిస్టెంట్ కానివ్వండి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఇంకా తర్వాత అన్నీ తర్వాత బయట పడతాయి తప్పకుండా అది దాని తర్వాత మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ సెంటర్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సెంటర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మళ్ళీ ఉంటాయి చూద్దాం అవన్నీ ఖచ్చితంగా తప్పకుండా చూద్దాం ఉంటాయి స్కూల్స్ అయితే మారవు కదా స్కూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి జిల్లాల పరిధిలో మారతాయి అంతే కదా స్కూల్స్ అలాగే